Hello， 大家好，欢迎收睇《躺平日记》，我系 K， 一个系德国 working holiday 紧嘅香港人。咁今集咧，我哋就会出发去慕尼黑去玩佢哋嘅啤酒节啦，同埋去市区游嘅。如果大家都有兴趣嘅话咧，咁就要睇埋落去啦。我哋而家即刻开始。咁我哋而家咧就搭火车出发去慕尼黑啦。咁到咗 HBF 之後咧，我哋就需要轉 S 班去呢個馬里亞嘅廣場。Marian Plus 呢個站落之後咧，一出到去就會見到馬里亞廣場啦。而由於而家係啤酒節期間咧，所以可以見到非常之多嘅人。被高活著上德國嘅傳統服飾嘅名咧，就叫做 d u n d e r 喺每日嘅上午十一點、十二點、下晝五點同埋九點咧，就會有佢哋最出名嘅木偶布時鐘，會有上下兩層輪流演出呢個歷史嘅故事。睇完表演之后咧，即刻入市政厅行下先。喺市政厅嘅中间咧，仲会有一个 beer garden， 你亦都可以嗌嘢食或者啤酒喺中间享用。喺市政厅内部咧，亦都有几个出入口可以俾你入来参观市政厅。又或者你可以到售票处买门票，搭电梯上到去钟楼嘅顶部。但系因为时间嘅关系咧，我哋而家就要出发去圣母教堂先啦。睇完市政厅之后，大概行两三分钟咧，就已经到咗圣母教堂啦。咁佢咧就系慕尼黑其中一个著名嘅地标啦，就系、是、出名两座好高嘅钟楼连埋一齐。咁我哋而家咧就入去快速咁行一个圈啦。我哋都出发去皇家啤酒屋啦，可以喺门口见到佢哋独有用啤酒桶装饰嘅华丽花车，系喺慕尼黑啤酒节嘅时候先会有噶。而皇家啤酒屋咧就系世界上最大嘅啤酒屋，总共咧有成三层咁高噶。一入到去咧就可以睇到佢哋最出名嘅彩绘天花板。想用餐嘅话咧就可以揾一个空位置坐低，就会有服务员嚟俾餐牌你噶啦。咁因为楼下非常之多人咧，我哋就去咗最顶层，就会比较多位嘅。咁坐低咗大概十分钟咧，服务员咧就已经递咗 menu 俾我哋噶啦。咁我哋咧就嗌咗呢个猪手啦，一个啤酒同埋一个沙律嘅。至于猪手咧就非常之大份，唔单止外层酥脆，内里嘅肉质咧亦都非常之嫩滑，不愧为德国嘅名物啊！咁啤酒咧就系佢哋皇家啤酒屋最 classic 嗰只，我自己觉得佢呢只啤酒嘅麦芽味咧就比较浓烈，咁但系咧因为我哋惊醉咧，所以净系嗌咗零点五 l 我亦都非常推荐大家嚟呢边用餐。咁食完午餐之后咧，我哋就出发去慕尼黑皇宫啦。咁佢咧就系、是、以前巴伐利亚国王嘅皇宫啦。咁佢就有华丽嘅宫殿、花园同埋博物馆。咁如果大家想嚟睇嘅话咧，就记得要早啲嚟啦，因为等候嘅人数咧都比较多。喺门票方面咧，我哋就买咗呢个套票啦。咁成人咧就十七欧，包呢个皇宫、保密室。同埋劇院嘅，如果大家想參觀咧，記得一定要早啲嚟啊！因為佢喺關門時間嘅前一個鐘咧，就會停止售票同埋停止入場噶啦。咁我哋第一個去嘅地方咧，就係佢哋皇宮博物館啦。咁大概嘅遊覽時間咧，就係一個鐘。喺門口咧，亦都有支援多種語言嘅電子導覽器可以領取。
跟住咧，我哋就嚟到慕尼黑王宮嘅寶物室啦。咁佢咧就主要展示珠宝啦、金器、水晶工艺品同埋象牙等等嘅宝藏，呢一啲都系巴伐利亚国王几个世纪以嚟积极收藏嘅成果。除咗中世纪嘅艺术品之外咧，亦都有一啲皇室嘅圣物。睇完保密室之后咧，我哋就出发去佢哋嘅皇宫剧院啦。咁皇宫剧院嘅门口咧，就并唔系同皇宫或者保密室连埋一齐嘅。咁剧院嘅入口咧，就需要出翻去售票处，就会见到旁边有一扇咁样嘅门，就系、是、剧院嘅入口啦。可以见到剧院嘅装饰咧，非常之华丽，我个人咧都觉得好值得一睇噶。咁喺睇完佢哋嘅皇宫之后咧，我哋就嚟到佢哋嘅圣彼得教堂啦。咁但系因为内部装修嘅关系咧，所以就未必可以俾大家睇到佢嘅全貌啦。咁喺圣彼得教堂嘅旁边咧，亦都有一个售票处啦。咁你就可以行上去最顶端睇翻成个慕尼黑嘅。咁但系咧，佢就会比较辛苦，因为要用脚行上去。就唔会好似市政厅咁有升降机俾你搭。咁圣彼得教堂嘅旁边咧，亦都系有呢个圣神嘅教堂嘅。而佢出名嘅地方咧，亦都系在于顶部嘅壁画。大家经过嘅话咧，亦都可以入嚟睇下噶。咁睇晒两个教堂之后咧，旁边咧就系、是、有一个超级大嘅谷物市场。除咗有好多特色嘅货物摊档之外咧，呢边亦都有好多美食摊档。咁佢中间咧，亦都有长凳俾大家饮啤酒同埋食嘢嘅。除此之外咧，仲有音乐表演添啊！行完市区嘅景点之后咧，我哋就出发去酒店啦。咁今次我哋 book 嘅呢一间酒店咧，就系、是、叫做 Numa 酒店。但系由于系因为啤酒节同埋 weekend 嘅关系咧，所以房价都系偏贵，而且我哋只系得小型套房可以拣嘅啫。咁佢呢个房型咧，连埋露台咧，就系、是、大概三百欧一晚。咁我呢个房型咧，就有呢个厨房啦、床啦，同埋阳台，仲有呢个 s o 嘅。行五分钟咧，就会有一个乌班站。咁佢嘅厨房咧，亦都有包括基本嘅厨具啦、餐具啦，同埋炉具嘅。而且佢嘅主打咧就系、是、全自动化，咁喺 check in 之前咧，职员就会将你房间、酒店嘅密码、号码，全部都会经 WhatsApp 发俾你，就有啲似 Airbnb 咁样。而且佢楼下最底咧，亦都有呢个咖啡机啦，同埋一啲茶包任饮嘅。除此之外咧，佢亦都系有 locker 啦，俾你可以免费咁去寄放行李。但我自己咧就觉得佢哋嗰个 locker 咧系有啲难用。因为佢咧要你入好你自己密码之后咧，佢哋扭一下咧就会 lock 噶啦，而且佢个 password 咧系会 reset 嘅。咁当你扭嗰下嘅时候咧，你就要好注意唔好揩到其他嘅掣啦。如果唔系咧，佢就会可能当咗你揩到嗰个密码先至系真正嘅密码。咁如果你到时入翻咧，你会发现系入唔到嘅。咁我啱啱咧就系试过咁样嘅情形啦。咁好彩咧都联络咗职员，咁佢咧就叫我再试下。咁最尾咧都系顺利。解决嘅。咁睇完市区嘅景点之后咧，我哋就出发去慕尼黑嘅啤酒节啦。咁佢嘅方法咧就系、是、搭乌班喺 t i l i z i n f i s e r 呢个站落，又或者可以直接喺 HPF 度行过去。一出到去咧，就已经有好多嘅指示牌去教你点去，又或者你亦都可以跟住人群。咁去到門口呢，就可以見到有 lock 卡可以畀你放嘢啦，同埋亦都會有保安去檢查你嘅隨身物品。咁入場呢，係唔需要畀錢嘅，但萬額外嘅食物同埋玩機動遊戲呢，就需要付費。咁由於影片太長啦，咁我哋就會分為上下集。咁下集咧就會係專門為慕尼黑啤酒節而設嘅特輯。咁如果大家想知道慕尼黑啤酒節有啲乜嘢玩，同埋有啲乜嘢好食嘅話咧，咁就一定要 subscribe 我嘅 channel， 留意下集啦。咁如果你中意呢條影片嘅話咧，亦都可以 like、comment 或者 share。我哋下集再見啦，拜拜。
我哋发现咧系多人到咧入唔到去任何嘅帐篷，我哋都问到当地嘅德国人咧，佢哋话咧起码都要朝早十二点之前咧就要入到去帐篷，你先至唔需要去排队或者逼入去。